നമസ്കാരം ജെസി ടോക്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നരേന്ദ്രമോദി വീണ്ടും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നു കടുത്ത വിമർശനങ്ങളെയും കടുത്ത ആരാധനയെയും ഒരുപോലെ ജനശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായി എന്നുള്ളതാണ് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ നേട്ടം അതായത് കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷമെന്ന ശത്രുപക്ഷത്തെയും എൻ ഡി എ എന്ന മിത്രപക്ഷത്തെയും ഒരുപോലെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന ബി ജെ പിയുടെ ഐക്കണ സാധിച്ചു വിമർശനങ്ങളുടെ കൂരമ്പുകൾ ഒരു വശത്തേറ്റുവാങ്ങുമ്പോഴും മറുവശത്ത് തേനൊഴുകുന്ന ധീരനായക പരിവേഷമായിരുന്നു മോഡിക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായും പറയാം കോൺഗ്രസിന്റെ രാഹുൽ തരംഗവും പ്രിയങ്ക തരംഗവുമൊക്കെ മോഡി തരംഗത്തിൽ നിഷ്പ്രഭമായി ഫിർ ഏക് ബാർ മോഡി എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയാണ് മോഡിയുടെ രണ്ടാം ഊഴം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിൽ പാക് പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷെരീഫിനെയടക്കം സാർക്ക് രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരെ മോഡി ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായി അന്നുതന്നെ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദിശ വ്യക്തവുമായിരുന്നു പിന്നീട് വിദേശയാത്രയുടെ പേരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശനം മോഡി ഏറ്റുവാങ്ങി പക്ഷേ ലോകരാജ്യങ്ങളുമായി ഊഷ്മള ബന്ധം വളർത്താൻ ഈ സന്ദർശനങ്ങൾ തുണയായി എന്ന് വിലയിരുത്താം ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം യു എ ഇയിൽ നിന്നു തന്നെ അബുദാബി കിരീടാവകാശിയുമായുള്ള സൌഹൃദ ബന്ധവും യു എ ഇ എന്ന രാജ്യവുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾക്ക് തിളക്കം കൂട്ടാൻ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സാധിച്ചു വീണ്ടും അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ലോക നേതാക്കളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച അഭിനന്ദനം ലോക നേതാക്കളുടെ ഗണത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഉയർന്നുവന്നു എന്തിന്റെ തെളിവ് കൂടിയാണ് പക്ഷേ ഇത്തവണ ശൈലിയിലുൾപ്പെടെ മാറ്റങ്ങളുമായാകും മോഡി സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുക ഗുജറാത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ അനുഷേധ നേതാവായി ഉയർന്നുവന്നയാളാണ് നരേന്ദ്രമോദി നോട്ട് നിരോധനമടക്കമുള്ള പ്രതികൂല ഘടകങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടായിട്ടും അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് വീണ്ടും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് എത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചത് മോഡി മാജിക് ഒന്നുകൊണ്ടുതന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായി സ്വയം അവരോധിക്കാനും അത് പ്രചരണ തന്ത്രമായി വളരെ വലിയ തോതിൽ ചർച്ചയാക്കാനും മോഡിക്ക് സാധിച്ചു നെഹ്റുവിനും ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കും വാജ്പേയിക്കും മൻമോഹൻ സിംഗിനും ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി രണ്ടാം വട്ടവും എത്തുകയാണ് നരേന്ദ്രമോദി പഴയ ബോംബെയിലെ മെഹ്സാന ജില്ലയിലാണ് നരേന്ദ്ര ദാമോദർ ദാസ് മോഡി ജനിച്ചത് ഒരിടത്തരം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുമ്പോൾ രാജചരിത്രം തന്നെ തിരുത്തി എഴുതുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് മോഡി ആർ എസ് എസിൽ എത്തുന്നത് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് അതിനെതിരെ ശക്തമായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ബി ജെ പിയിലേക്ക് എത്തി പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് ഗുജറാത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പയറ്റി തെളിഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങൾ മാറ്റിയെഴുതി മൂന്നു തവണ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഗുജറാത്ത് കലാപത്തോടെ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന് പ്രിയങ്കരനായി അമിത് ഷാ മോഡി കൂട്ടുകെട്ട് ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ചിലേക്കിരുത്തിയത് അധ്വാനിയടക്കമുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കളെയായിരുന്നു നമോയെ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ എൻ ഡി എ നേടിയ വിജയം വിലക്കയറ്റം നോട്ട് നിരോധനം വിദേശയാത്ര ഭരണത്തിന് നാലു വർഷങ്ങളിൽ മോഡി ഭരണം വിമർശനത്തിന്റെ കൂരമ്പുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി എന്നാൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ കണക്ഷനും കക്കൂസ് നിർമ്മാണവും വീട് നൽകലുമൊക്കെ വടക്കേ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ മോഡിയുടെ മോഡി ഒട്ടും കുറയാതെയുള്ള തിരിച്ചുവരവിന് വഴിയൊരുക്കി ഇന്ത്യ പാക് ചർച്ചകളും സംഘർഷങ്ങളും വൈകാരിക തലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യ സുരക്ഷിത കരങ്ങളിലാണെന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണവും ഇതിന് ബലമേകി അതിനെ മറികടക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കോൺഗ്രസിനും ഇതര പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കും കഴിഞ്ഞതുമില്ല തോൽവിയിൽ എല്ലാം ഇട്ടറിഞ്ഞ് ഓടാൻ നിൽക്കുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയിലാണോ കോൺഗ്രസിന്റെയും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയും ഇനിയുള്ള പ്രതീക്ഷ രണ്ടാം മൂഴത്തിൽ ശൈലി മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള സൂചന ഇതിനകം തന്നെ നരേന്ദ്രമോദി നൽകിക്കഴിഞ്ഞു രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിയിൽ മോഡി മാജിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ മോഡിക്കും മന്ത്രിമാർക്കും രണ്ടാം മൂഴത്തിൽ സാധിക്കുമോ മോഡിയും മന്ത്രിമാരും ഇന്ത്യയിൽ പുതുചരിത്രം എഴുതുമോ വാർത്തകൾക്കും വിശകലനങ്ങൾക്കുമായി യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ജസ്ദ സഞ്ജിത്ത് സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ജസി ടോക്സ്